brothers and sisters. Bonjour, frères et sœurs. Thank you for joining us. Merci de nous joindre à nous. We welcome you into the presence of the Lord. On vous accueille vraiment dans la présence du Seigneur. And thank you, Fabienne, for translating today. Merci, Pasteur Catherine, pour la prédication. And that's not what I said. <laughs> But it's good to be able to have the message from God in English and in French, right? Mais c'est chouette d'avoir le message du Seigneur en anglais et en français. And Fabienne made a real sacrifice to be here, so we honor her today. Et voilà, merci. <laughs> I believe God wants to speak.
you have placed your entire life in the hands of the Lordship of Jesus Christ, if you have completely trusted in the work of Calvary for your salvation and for your eternity, you have nothing to fear when that day comes. Now, if that's not the case and you're not born again and filled with the Holy Spirit, contact us by email this week. We will guide you in prayer so that you can be born again. But what I'm talking about today, when I say God wants to go beyond, it's actually a word that appears many times in the Bible. But sometimes we just skip over it. But the Holy Spirit is putting the emphasis on that word today, in your spirit and in my spirit. It's a word that reveals, very simply, God does not want us to stay where we are. Now this means two dimensions. He wants to take us beyond in the vertical sense. And he wants to take us beyond in the horizontal sense. Because in the Bible, the word can refer to geographical or spiritual movement. And here's the key. If, if you want to go beyond on a horizontal level, you first have to go beyond on a vertical level. Higher in God, deeper in God, beyond what you have known up until and then, when you're so filled to overflowing with that relationship, your horizontal situation will be impacted. You can go beyond in your family. Go beyond in your relationships with your brothers and sisters. Go beyond in your evangelism. Go beyond in your influence, in your impact, where God has placed you. So God is saying, it's time now to go beyond. And he's speaking to us as individuals and as a church family. Including our internet community. Because he wants the church, for example, to go beyond the four walls of a building. He wants the church to go beyond its previous experiences to have a greater impact. Do you realize that what, that was one of the main things God used during lockdown is to get us to look beyond a building? In other words, he was seeking to transform our mentality and our habits. Et il essayait de transformer notre mentalité, nos habitudes. To have a greater influence. Pour avoir une influence plus grande. First, he locked us in our homes to go beyond on a vertical level. D'abord, il nous a bouclés dans notre maison pour que nous ayons une meilleure relation verticale. But simultaneously, he wanted us to use this situation to go beyond on a horizontal level. Mais en même temps, il voulait que nous utilisions ces circonstances pour aller au-delà au niveau horizontal. You see, God is not just wanting us to be reactionary. He is calling us to be strategic. Et il veut pas simplement le Seigneur qu'on soit qu'on réagisse aux choses, mais il veut qu'on soit stratégique. And that is part of his calling today for us to go beyond. Et ça fait partie de cet appel aujourd'hui d'aller au-delà. So, we ask ourselves a question, why is God saying that at this particular time? Donc on peut se poser la question pourquoi Dieu nous dit cela en ce moment. Two reasons. Deux raisons à cela. Number 1 is if you stay where you are, you begin to stagnate. La première raison, si vous restez là où vous êtes, vous allez commencer à stagner. And everybody knows, stagnation is the beginning of backsliding. Et on sait que la stagnation, c'est le début du, du retrait, du retour en arrière. Just ask an athlete. Demandez à l'athlète, par exemple. What will he do every day to grow in his particular area of sport? Que va-t-il faire chaque jour dans le domaine de sa spécificité? He will seek to go beyond his limits. Il va toujours essayer de pousser au-delà de ses limites. He will try to go further or faster. Il va essayer d'aller plus loin ou plus vite. He will try to lift heavier weights. Il va essayer de soulever des poids plus lourds. 
Because he has understood a principle. Parce qu'il a compris ce principe. The minute you stop going beyond, you stop growing. La moment, au moment où vous arrêtez d'aller au-delà, vous arrêtez la croissance. You start to stagnate. On commence à stagner en fait. And stagnating leads very, very easily and very quickly into backsliding. Et la stagnation nous emmène rapidement vers la rétrogradation. You don't just backslide from one day to the next. On ne retient pas en arrière d'un jour à l'autre. It's when you stop, stagnate, and cease to go beyond. C'est lorsque vous arrêtez de vous stagner et vous arrêtez d'aller au-delà. That's the first reason. Number two reason. Deuxième raison à cela. Is simply because there is so much more. Simplement parce qu'il y a tellement plus. Amen. Our God knows no limits. Notre Dieu n'a aucune limite. That's why he wants to take us beyond our limits. C'est pour ça qu'il veut nous emmener au-delà de nos limites. In fact, he's calling you and I, you and me into fullness. En fait, il nous appelle vous et moi à aller dans sa plénitude. Let me encourage you this summer if you really want to be edified, do a Bible study on the word fullness. Si vous voulez vraiment cet été vraiment grandir, faites une étude sur la plénitude, sur le mot plénitude. The Bible talks in Hebrews 10 10:22 of the fullness of faith. Do we even know what that means? Donc dans Hébreu 10:23, on nous parle de la plénitude de la foi. Est-ce qu'on sait simplement ce que c'est? The Bible talks in Hebrews 6:11 of the fullness of hope. Et dans Hébreu 6:11, on nous parle de la plénitude de l'espoir, de l'espérance. In Ephesians 3:18, God calls us to be filled unto all the fullness of God. Et dans Ephésiens 3, 19, nous parle de la plénitude de, parfaite de Dieu ou de Christ. Ephésiens 4, 13, parle de la plénitude de Christ manifestée dans le corps. Et donc Ephésiens euh, 3, euh, 4, 19, 13. 4, 13, pardon, nous parle de la plénitude de Christ. Et dans Romains, il parle de la plénitude de blessing. Vous voyez, nous skip over ces mots et nous ne savons pas ce que nous lisons. Et dans Romains, il nous parle de la plénitude de la bénédiction. Donc si on saute ces mots, on ne sait même pas de quoi on parle. John 1:16 From his fullness we have all received. Dans Jean 1, euh, 16, il dit de sa plénitude nous avons tous reçu. So we can maybe acknowledge that mentally but are we walking in fullness? Donc on peut le reconnaître peut-être mentalement mais est-ce que vraiment on marche dedans est-ce qu'on le vit? That's probably another subject for another preaching. C'est un sujet pour une autre prédication sûrement. God is calling us beyond. Dieu nous appelle au-delà. Because he doesn't want us to stagnate. Parce qu'il veut pas que nous stagnions. And because he wants to lead us into fullness. Et il veut nous conduire dans la plénitude. And here's what you need to understand: when God speaks, He releases power. Et il faut comprendre quand Dieu parle, il libère sa puissance. He releases grace. Il libère sa grâce. He's not condemning us because we have not gone yet beyond. Et il ne condamne pas parce qu'on n'est pas encore allé au-delà. The moment he speaks it is the moment it triggers faith in your spirit. Et lorsqu'il déclare la chose, c'est le moment où il libère dans notre esprit cette foi. So speak to your soul right now and say, "Hey, it's time to go beyond." Alors parlez à votre âme maintenant. Et dis donc, faut aller de l'avant maintenant, c'est le temps. Come on, let me hear you. Allez, on veut vous entendre. It's time to go beyond. C'est le temps d'aller de l'avant. Amen. Okay, so if God is calling us beyond, what does that mean in very practical terms? Donc si le Seigneur nous demande d'aller au-delà, qu'est-ce que pratiquement ça veut dire? I like the way the Lord speaks because he's always practical. J'aime beaucoup comment le Seigneur parle parce qu'il est toujours très pratique. And he'll always give us some very concrete examples so that we can learn by imitating. Et il donne toujours des exemples concrets comme ça on peut apprendre en imitant. So, four or five different areas where God is calling us beyond. Number one. Donc premier domaine où il nous appelle à aller au-delà. He's calling us beyond the present time. Donc il nous appelle à aller au-delà de ce temps présent. To not be so anchored to the present that we lose sight of what is beyond eternity. Il ne faut pas être tellement ancré dans le présent qu'on en perd la perspective de l'éternité. It has a lot to do with our perspective, with our mentality. Ça a beaucoup à faire avec notre perspective, notre façon de voir les choses. I see an example in the life of Jesus. Je vois un exemple dans la vie de Jésus. According to Hebrews 12, verse 2, the Bible says that for the joy he saw before him. Jesus was able to endure the cross. Et dans Hébreu 12, 2, il est dit que Jésus, c'est en, en voyant, il avait la joie devant lui, il a, il a pu endurer la souffrance de la croix. He shows us how to look beyond. Et il nous a montré là comment regarder au-delà. His eyes were not fixed 
on the physical pain and suffering. Donc ses yeux n'étaient pas physiques, n'étaient pas fixés sur la souffrance physique du moment. On the mockery, on the affliction that his body and soul were experiencing. Sur les moqueries, sur la, la peine, la, la douleur qu'expérimentait son corps. He, he was looking beyond. Mais il regardait bien au-delà. He saw you and me 2000 years into the future. Et il vous a vu vous et moi 2000 ans plus tard. And because Of that, he was able to, do, to endure the cross. Et à cause de cela, il a pu endurer la croix. It's only when you look beyond the present time that you can persevere. Et c'est seulement lorsqu'on regarde au-delà du temps présent qu'on arrive à persévérer. And that's why the Lord is calling us to go beyond. Et c'est cela que le Seigneur nous appelle à aller au-delà. Now, don't forget. Where you go is determined by where you look. Et right? pas, là où vous allez, c'est là en fait là où vous regardez. Looking beyond, going beyond means being drawn out of self-pity and into destiny. Donc ça veut dire être sorti de notre apitoiement et d'être lancé dans notre destinée. It means being drawn out of victimization and into victory. D'être extirpé de cette attitude de victimisation et d'être envoyé uh, en victoire.
the bare minimum that they brought so much more. Et les gens étaient tellement prêts à aller au-delà du strict minimum qu'ils ont apporté à profusion. You don't see that every day. On voit pas ça tous les jours. <laughs> And the same thing happened in the New Testament when Paul wrote about the Macedonians. Et la même chose s'est passée dans le Nouveau Testament quand Paul a parlé à propos des Macédoniens. He said in 2 Corinthians 8:3 that they gave above and beyond their means. Et également donc 2 Corinthiens 8:3 il dit ils ont donné bien au-delà de leur leur euh, ce qu'ils pouvaient donner. That to me is an example of the nature of God. Ça c'est un exemple de la nature de Dieu. Beyond the strict minimum. Au-delà du minimum strict. Jesus said it himself, if somebody asks you for a tunic, give him a coat too. Donc Jésus l'a dit, si on te demande une tunique, tu donnes ton manteau avec. If somebody asks you to walk a mile, go two miles. Si tu on te demande de marcher un mile, tu en fais deux. It's a mentality. C'est en fait une mentalité. We need to be renewed in our minds to enter into that reality. On a une transformation de notre mentalité pour entrer dans ces choses. Oh, here's a great example, Fabienne. You're ah. going to like this. OK, un bel exemple. Apparemment, vous allez aimer. In two weeks' time, Pastor Robert and I will be preaching in a church in Spain. Dans deux semaines, Pastor Robert et moi-même, on va prêcher en Espagne, dans une église. They have invited us to minister Friday, Saturday, Sunday, and they've paid for our airfare and our food and our... and we'll be staying with the pastor's house. Donc, euh, tout frais payé, nous serons là-bas vendredi, samedi, dimanche, etc. A couple weeks ago, the pastors called me. They're friends of ours. Donc, il y a deux semaines, le pasteur de cette église nous a appelés. Ce sont des amis. And this is what they said. Now, keep in mind, it's a small church. It's a church plant, actually, 30 to 40. Qui garde à l'esprit, c'est une petite église qui a été implantée il y a pas très longtemps, 30-40 personnes. So they say to me, Hey, we remember it's your anniversary next month, your wedding anniversary. Et, et on s'est rappelé que c'était votre anniversaire de mariage le mois prochain. So our church decided to reserve a hotel room at the beach for you for three nights. Donc, as a gift. L'église a décidé. <laughs> Amen. Bon, vous avez compris. L'église a décidé de réserver dans un bel hôtel au bord de la plage trois nuits, tout frais payé pour le That's pasteur. That's going above and beyond. Donc ça, c'est d'aller bien au-delà. <laughs> I think, actually, it's the first time I've ever seen a church in our 33 years of ministry just spontaneously take that initiative. C'est la première fois en 33 ans de ministère que j'ai vu une église spontanément proposer cela, faire cela. And here I was thinking, oh, we don't have time to take a break this summer. <laughs> Et je me suis dit, oh, mais en plus, on n'a pas le temps de faire une pause cet été. But you know what? That is going beyond the strict minimum. Voilà, c'est un exemple d'aller au-delà du strict minimum. You know, a non-believer walks in indifference. Un non-chrétien marche dans l'indifférence. A believer walks in acceptance. He heard the word, he believes the word. Le croyant il marche dans l'acceptation, il a entendu la parole, il y a cru. A disciple walks in obedience. Mais un disciple va marcher dans l'obéissance. But a worshiper walks in extravagance. Mais un adorateur marche dans l'extravagance. <laughs> What's the father asking for? What's the father looking for, Et according to John 4:23? Et selon Jean, qu'est-ce que recherche le père? He doesn't say looking for disciples. He doesn't say dit, I'm looking for believers. Il n'a pas dit qu'il cherchait pour des croyants ou des disciples. He's looking for worshippers. Mais il cherche des adorateurs. You know that's one of the unfortunate results of lockdown. Donc ça c'est une des mauvaises conséquences de ce confinement. There's been a lot of Passivity settling in to the life of worshippers. Il y a beaucoup de passivité qui s'est installée dans la vie des adorateurs. It's very common just to see people singing, staying on their chairs. On voit les gens qui chantent, qui s'assoient sur leurs chaises. But biblically speaking, the two positions of worship are either flat on your face or standing up, hands raised before the king. Bibliquement parlant, les deux positions qu'on trouve par rapport à l'adoration, c'est c'est d'être étalé à plat sur notre visage, notre face, ou alors les debout, les bras levés vers le Seigneur. Because Seated, being seated has its place. Like Mary was seated at the feet of Jesus to hear his teaching. Mais d'être assis, c'est plutôt d'être assis comme Marie était assise au pied de Jésus pour écouter la parole de Jésus. But worship is a totally different posture. Mais l'adoration, c'est une position totalement différente. So God wants to bring us beyond passivity in Donc, the area of worship. Donc le Seigneur dans le doma domaine de l'adoration veut nous emmener au-delà de la passivité. Because what you experience physically has an impact on your soul. Ce que vous expérimentez physiquement a un impact sur votre âme. And even the Hebrew word shir, that's the word for sing, Et means, means le mot hébreu shir qui veut dire chanter means to travel, to go from one place to another. It doesn't mean 
Stay seated. Ve veut dire de, de bouger, de voyager, d'aller d'un endroit à un autre, ça ne veut pas dire de rester assis en fait. So that's another teaching for another day. <laughs> Enseignement pour une autre fois. All I'm saying is this. Go beyond the bare minimum. Tout ce que je dis, allez au-delà du strict minimum. Imagine your testimony at work if you do beyond the minimum requirements. Imaginez-vous votre témoignage au travail si vous faites bien au-delà de ce qui est demandé au minimum. Now I don't have time to share the rest of the points, but I'm going to leave those three main ones with you. Beyond the present time. Donc on n'a pas le temps d'aller au-delà, mais au-delà du temps présent. Beyond the present uh, situation. Au-delà des situations actuelles. Beyond the bare minimum. Et au-delà du strict minimum. You have a choice today. Donc vous avez un choix aujourd'hui. You can either obey the call and be changed. Vous pouvez soit obéir à l'appel et être transformé. Or resist the call and stay the same. Ou résister à cet appel et vous restez le même. But the Holy Spirit is saying, trust me. Mais le Saint Esprit nous dit, fais-moi confiance. Amen. Ephesians 3:20 close with this. Donc Ephésiens 3:20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations des siècles au siècle Amen. Amen. que Dieu vous parle que Dieu God speak to you I pray God speak to you absolument que Dieu vous parle <laughs> God shake you up this summer et qu'il vous secoue cet été God cause you to move from Where you are to far beyond. Que le Seigneur vous encourage, vous pousse à aller de là où vous êtes bien plus loin. In the name of Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Excellent. Woo. Bravo. Bravo. Excellent. Thank you so much, honey. Great, uh, great word. And uh, if, if those of you that are watching at home, if you've got a question that you'd like to ask Pastor Catherine, you can send her your question through the chat. Vous pouvez envoyer votre question via le chat. And those of you that are with us uh, here in uh, uh, en présentiel, I don't know how Et to vous... say that in English. In physically presence. present. Physically present, thank you. Et vous qui êtes ici en présentiel, uh, you'll see an, a phone number that uh, will be up on the screen. Il y aura donc un numéro de téléphone qui va apparaître sur l'écran. Uh, and you can send your question to that phone number Et and vous... we'll make sure that uh, Pastor Catherine gets it. Et vous pouvez donc envoyer votre question à ce numéro de téléphone et on va transmettre à Pastor and, Catherine. And just before we go to Catherine, let me just say this. Et avant de donner la parole à Pastor uh, Catherine, je voudrais dire ceci. This is for those of you that uh, believe women aren't allowed to preach. C'est pour euh, ceux d'entre vous qui croyez que les femmes ne sont pas autorisées à prêcher. Uh, for too long, for, for too long, we have kept women in spiritual slavery. Mm. Pendant trop longtemps, nous avons maintenu les femmes dans un euh, un esclavage spirituel because we mistranslated certain texts from the Greek uh, New Testament parce que il, on s'est trompé au niveau de la traduction de textes à partir du grec dans the le two, Nouveau Testament the two that are the most famous, et les deux plus fameux 1 Corinthiens 14 34 44. Let the women keep silent in the church. Que la femme se taise dans l'église. And 1 Timothy 2 verse 12. Et 1 Timothée 2 verset 12. I do not allow women to teach and exercise authority over men. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et d'exercer son autorité okay. sur l'homme. Now I taught on these. J'ai enseigné à ce uh, sujet. In, in, our, in our broadcast, uh, plongée profonde, deep dive, plongée profonde. Dans notre émission plongée profonde. Okay, I went into great detail. J'ai été dans les détails. Especially on these two verses. Et particulièrement sur ces deux versets. And if you go to our YouTube channel, RKB Ministries. Et si vous allez sur notre chaîne YouTube RKB Ministries. And it's season two from about episode seven and on. C'est la saison 2 à partir de l'épisode 7 et suivant. Okay, and you'll find all the explanations you need to know. Vous allez trouver toutes les explications okay. dont vous avez besoin de connaître. And And, uh, so we don't have to ignore certain verses in the Bible that we don't understand. Et nous ne devons pas ignorer les versets dans la parole de Dieu que nous okay. ne comprenons pas. Amen. Amen. Uh, we just need to dig into what God was intending to say 
through the writers. Nous devons donc creuser sur ce que Dieu a voulu dire au travers des personnes qui ont écrit la Bible. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Amen. Alors, Catherine, excellent. Et, et qu'est-ce qu'on va on, on va parler en français là ou on va parler I wish en... I okay. espagnol No. Mm -mm. Ok. No. <rire> euh, toi, tu peux parler en allemand. Ah. Pas aujourd'hui. <rire> Pas aujourd'hui. En tout cas, excellent euh, message. Thank you. Euh, vraiment, oh, super. Oui, Et euh, je pense, je pense qu'on peut, on peut l'applaudir encore une fois. Oh. Ah. Ah. Oui, mais tu sais, ma chérie, après un bon repas, After a good meal, you know, my dear. on ne remercie pas Dieu pour le repas. We don't thank God for the meal. I do. <rire> on remercie mm -hmm. Dieu pour, pour la nourriture. We thank God for the food, yes. Mais on remercie celui qui a fait la cuisine And we thank the one who actually cooked pour le repas. C'est yes. pas faux. That's <rire> Amen. <rire> um, alors, go beyond, allez au-delà. Au wow, mm. ça me fait penser à Buzz Lightyear. <rire> to um. infinity and beyond. <rire> <rire> Mes enfants regardaient ce film quand ouais. ils étaient petits. Ok, my kids were watching. Désolé, uh, uh, je ne pouvais pas <rire> sortir <rire> l'image de Buzz Lightyear uh, pendant tout le message. Je voyais Buzz Lightyear. I was Lightyear. thinking of this movie. Oh. l'infini, au-delà. <rire> au-delà. Okay. Uh, mais le, le problème, c'est que, et, 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 et c'était vraiment bien, une très bonne exhortation sur, pour, pour ceux qui, uh, qui font le minimum. Very good exhortation for those who actually just doing just with trick Mais on vit dans une culture Now we're living in the, in the qui nous inculque yeah. le minimum. Well, actually, we are told to do only the minimum. Au moment où on, on commence à l'école. Exactly. When we start at school already. Ça, c est, c est, on fait le minimum. We do the minimum. Uh, et, et parce que peut-être aussi on apprend que Aller au-delà, ce n'est jamais récompensé. Now, perhaps because we we were told that to go beyond, we don't we tu don't vois? have any reward for it. Euh, 9 fois sur 10, un ouvrier qui va travailler quelques heures de plus, mm -hmm. c'est pas vu par le patron. Nine times out of ten, when a worker is doing overtime, okay. it doesn't be. I mean, the employer doesn't say thank you. Quelqu'un qui s'est donné la peine d'arriver au culte euh, quelques minutes avant. Somebody who actually just uh, uh, came to the service a few minutes before Il he starts. Soit tout seul dans la salle. And he's alone in the en attendant room. ceux qui arrivent 15 minutes en retard. Uh, while mm. he's waiting for those who actually Haute, la haute. Non, mais, mais dans, dans notre église, que ce soit 10 000 dans la salle ou 2 dans la right. salle, on commence à l'heure. You know, here, if you are two so. in the room or 10, we are just starting on time. Mais dans beaucoup d'églises, on attend les retards mm, d'affaires avant de commencer. Before we start. Mm -hmm. Donc ceux qui arrivent en avant, For those who actually coming in Ils sont même pénalisés yes. pour l'effort. Actually, it's not worth it coming in advance. Euh, Quelqu'un qui gagne trop d'argent. And somebody is earning too much money. Parce qu'il a vraiment bien travaillé. Because he worked Qu'est-ce qu'on fait? What, what do we do? On, on lui chiffre encore plus d'impôts. We, we, we tax him more. Bah, uh, in, au fur uh, et à mesure, on arrive à l'âge d'adulte et on se dit mais mince alors finalement. And when we grow up, when we are adults, we say, mm, eventually. Aller au-delà n'est jamais récompensé. To go beyond is not mm. rewarded. Est-ce est que je pars dans l'air ou est-ce que. Do you understand non. what I mean? Okay. You see what I mean. Alors, mais nous vivons dans un royaume céleste. However, we're living in a heavenly uh, kingdom. Là où le plus est récompensé. Where to go beyond is rewarded. Est-ce que tu peux parler à ça quelques instants? Can you share a bit more about this? Aide-nous aide de, de sortir de, de notre culture terrestre. Help us to go out of pour our, entrer dans une culture céleste. Our society and to enter this heavenly kingdom. You know, you can even experience that in en the français, ministry. En français, peut-être. I think it's easier for her in ah, English. Ah, ok. Mm. Je préfère parler français, mais pour la fluidité. D'accord, fluidité. <laughs> you can even experience that phenomenon in the ministry. On peut expérimenter cela également dans le ministère. And I remember facing this. Mm, early in the ministry. Et je me rappelle avoir affronté cela tôt dans le ministère. And I realized, okay, God is asking for a sacrifice, but God is the one who will reward. J'ai réalisé que Dieu me demandait un sacrifice et je savais que c'est lui qui allait me récompenser. So this is how I prayed. Donc j'ai prié de cette façon-là. Lord, please reveal to me the invisible reward. Et j'ai dit Seigneur, révèle-moi cette récompense invisible. Because we're very much connected to what's visible, tangible. Parce qu'on est très connecté à ce qui est visible et tangible. But it's also a question of looking beyond 
the physical mm. to the invisible. Donc il s'agit vraiment de regarder au-delà du visible dans l'invisible. And that takes some training because we don't grow up that way. Mm. Et ça demande de l'entraînement parce qu'on n'a pas grandi comme cela. It takes a prayer that says, Lord, open the eyes of my heart to see beyond what I'm experiencing, beyond the price I have to pay. Ça nécessite de demander au Seigneur, ouvre mon cœur afin que mes yeux voient au-delà de ce qui est actuel. I'll tell you a funny story about my very first job. Donc je vous raconte une petite histoire très drôle de mon premier travail. At the age of 15, I was hired at McDonald's. À 15 ans, on m'a employé chez McDonald's. And so they train you how to do the cashier and the... Donc m'a entraîné à faire la caisse, etc. And one of my co-workers said these words to me on my first day. Et un de mes collègues, une de mes collègues m'a dit la première journée quelque chose comme ça. She says, if you want to be noticed, go above and beyond what they ask you to do. Et si tu veux qu'on te remarque, va bien au-delà de ce qu'on te demande. Now I realize that is in an American culture with a different philosophy. Je réalise mm. que c'est aux états unis dans une culture, une philosophie différente. However, I find the principle is true in the kingdom even. Mais j'ai trouvé que ce principe sure. était vrai dans le royaume mm -hmm. également. So, when everybody else, when there were no customers, everybody else would sit around and talk and drink coffee. Donc quand il n'y avait pas de clients, tout le monde était assis, se détendait, faisait rien. But I remember what she told me. Mais je me suis rappelé ce qu'elle m'avait dit. So I would go to the manager and say, hey, Listen, do you want me to clean the dining room while we're waiting? Et donc j'allais voir le responsable, je lui ai dit est-ce que tu veux que je nettoie la salle pendant qu'on attend? And it marked her. Et ça l'a vraiment marqué cette personne. Sure, thank you. Yes. Ah bah oui, bien sûr, merci. Then there came a time when they did this contest, the employee of the month. Et ensuite, il y a eu ce euh, cette récompense du meilleur employé du mois. Guess who was the employee of the month? Qui a été le meilleur employé du mois, devinez? Mm -hmm. I wasn't faster or better, it was only because I went beyond. Et je pas j'ai pas fait les choses plus vite, c'est simplement parce que je suis allé au-delà de ce qu'on m'avait demandé. Thanks to my colleague. Grâce à ma collègue. <laughs> who whispered that little secret to me. Qui m'a murmuré cette petite secret. And the Holy Spirit is whispering to some of you right now in the yeah. very same way. Et le Saint-Esprit vous murmure cela dans votre oreille à vous également. Because it's time to go beyond the bare minimum. Parce que c'est le temps d'aller au-delà yeah. du strict. And you can experience that in your workplace for the invisible reward that's waiting for you. Vous pouvez expérimenter ça dans le domaine de votre travail pour cette récompense invisible. Or in your family. Ou dans votre famille. Or in your service team. Ou dans votre équipe de service. Or wherever God places you. Là où Dieu vous a placé. Does that answer the question? Ça répond Excellent. à la question. Excellent. Merci. Amen. Uh, Pastor Sam. Oui. Question. Non, déjà, merci, Pastor Catherine, pour Thank ce you, message. Pastor Catherine, for this message, yes. Et je pense que, juste une petite parenthèse, on pourrait aussi l'appliquer, comme tu l'as si bien dit, pour, même pour les enfants qui vont à l'école dans leur étude. Oui. We can put this into practice for the kids. Very right. good idea. Tout à fait. Pas se contenter aussi d'avoir le strict minimum. Ouais. And not just be happy with the strict minimum. C'est d'aller au-delà. To go beyond, yes, as well. Donc je pense que c'était un très très bon point que ouais. le Seigneur touche. Tout Very à fait. good point the Lord is touching. Puisqu'on parle des enfants. Mm -hmm. So as we are talking about kids. Alors quel serait ton conseil pour eux dans leur... puisqu'on parle, moi j'ai mentionné le mot étude. Quels seraient des, des, des conseils que tu pourrais leur donner pour pouvoir aller au delà s'ils se contentent de la moyenne, mm -hmm. en gros. Et en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, même études, je parle des, des enfants à l'école, collège, études supérieures, ça, ça c'est valable pour tout. So while we are talking about kids or teenagers or even older uh, students, what would be your advice to help them in their studies to, to go beyond the strict minimum? Three things come to mind. Il y a trois choses qui viennent à l'esprit. Stories. Les histoires. Anecdotes from real life. Des anecdotes de la vie quotidienne. Example. Et des exemples. From the youngest age, you can tell your children stories that manifest these principles. Donc depuis le plus jeune âge, vous pouvez enseigner à vos enfants des histoires qui enseignent ces principes-là. As they get older, you can find real life anecdotes, true things that happened in this culture, in other countries, wherever. To inspire. Et donc, alors qu'ils grandissent, vous pouvez trouver des histoires vraies de notre culture ou de notre culture qui vont illustrer et inspirer ces enfants. Mm. And thirdly, be the example yourself. Et troisième, yeah. soyez vous-même un exemple. Amen. We're not just going to sweep the floor. Come on, children. We're going to wash the floor. Oh. Et on peut dire, For on ne va pas simplement nettoyer nous-mêmes le, le sol. On va dire, les enfants, venez, on va nettoyer ensemble. And you give each of them a wet rag, and they do their best, and they start cleaning. Donnez à chaque enfant, ils vont aider. But because you want to train them from the earliest possible opportunity in their mentality. Afin de les entraîner dès le plus jeune âge dans leur mentalité que ça s'installe. So you can use concrete examples and concrete ways of doing things. D'utiliser des choses concrètes. Mm. Euh, oh. Voilà. Video so. games. You get rewarded when you go beyond the next level, right? <laughs> Et donc même dans les video games, quand euh, 
On gagne, on va bien au-delà. I'm not a fan of video games, but that's a car, an example. Pas un fan, mais c'est un exemple. J'allais dire, ma chérie, je ne t'ai jamais vu jouer à un, un jeu vidéo. C'est pas mon truc. Video games. Alors, Pasteur Jean-Pierre, euh, bonjour. Est-ce qu'on a une question Oui, on a une question. Alors, comment faire pour aller au-delà si des choses nous retiennent d'avancer How do we do to go beyond if things are actually uh, preventing us to go yeah. forward? Mm, good. Very good question. First, identify. D'abord, identifier. What are those things? Quelles sont ces mm. choses qui nous retiennent? What permission have you given them to hold you back? Quelles sont les permissions que vous avez mm -hmm. données à ces choses pour qu'elles vous retiennent? Mm -hmm. In what way have you accepted their presence in your life? Dans quel moyen avez-vous accepté la présence de ces choses dans vos vies? Mm, good. Many times those things, as the question said, are actually lies. Et très souvent, alors comme la question le dit, ces choses, ce sont des mensonges. And what does the Bible say in John 8:32? Et que dit la parole dans Jean 8:32? You shall know the truth, mm. and the truth shall help you break free. Vous the truth shall la set you free. Et la vérité vous affranchira. One thing at a time. Look at it. Donc, première chose, bien regarder la chose. Analyze it with the help of the Holy Spirit. L'analyser avec l'aide du Saint Esprit. Lord, speak to me about this thing. Seigneur, prends-moi à propos de ces choses-là. Show me how I have tolerated it. Montre-moi à quel point je les ai tolérées. Give me your truth. Et apporte-moi ta vérité. I'm going to receive your truth and renounce the lie. Je vais recevoir ta vérité et renoncer au mensonge. You will be amazed. At how easily, how quickly, and how powerfully that thing is broken in your life. Vous allez être stupéfait de voir à quelle vitesse et tellement simplement cette chose va être brisée dans votre vie. It's often a question of just being a good steward of your soul. Souvent, c'est être un bon gestionnaire, un mm -hmm. bon intendant de votre yeah. âme. And of your thoughts, especially. Et de vos pensées. Yeah, good. Does that answer the question? Ça répond à la question. Ouais. Tout à fait. Yeah. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de questions aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore d'autres. Tu, est-ce que tu en as? Pour l'instant, non. D'accord, ok. okay. Moi, moi, pour moi, je, je voulais juste aussi revenir, euh, parce que tu es pasteur depuis quand même bien, bien longtemps. You are pastor for many, many years. Alors, dans toute ton expérience pastorale, euh, tu as, as dû faire des constats de, de choses qui empêchent les enfants de Dieu d'aller au-delà. You probably have noticed uh, things which are preventing the child, the children of God, to go beyond. Est-ce est que tu peut-être, est-ce que tu pourrais identifier peut-être une ou deux de ces choses que tu vois assez bien euh, répandues dans le corps de Christ, des choses qui nous empêchent de vraiment aller au-delà? Mm. Can you give us one or two examples of those things you see in the body of Christ which are actually preventing us from going beyond? I can think of a couple examples, and generally speaking. Je peux penser à deux exemples généraux. First of all, just doubt. Le doute. Mm. I think we underestimate the power of doubt mm. in our lives. On sous-estime la puissance du doute dans nos vies. We might be aggressive against sin mm. and quickly get rid of sin. On peut être très agressif vis-à-vis -vis du péché et s'en débarrasser rapidement. Wow. But we're not that aggressive when it comes to doubt. Mais on l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de traiter le doute. Which is also sin. Mm -hmm. Qui est également Amen. un péché. Sure. So that's one thing. Donc ça c'est un premier mm. point. Good. Number two. Human nature is generally resistant to change. <laughs> La nature humaine <laughs> résiste naturellement au changement. Oh, in fact, this week I found a great article in the Harvard Business Review. Et donc cette semaine j'ai trouvé un article super sur, dans le Harvard Business uh, Review. I'm just going to summarize the article because I think it'll answer the question. Je vais vous résumer ça parce que ça répond à la question. Ten reasons why people resist change. Dix raisons pour lesquelles les gens résistent au changement. The loss of control, number one. Parce qu'ils perdent le, le contrôle. Because change is going to interfere with your autonomy and your self-will, mm -hmm. right? Parce que le, le changement, bah, on a peur de, de perdre l'autonomie. Number two, excess uncertainty. Donc, deuxième point, c'est une incertitude excessive. That means you, you haven't placed your trust in the Lord. En fait, ça, ça révèle juste que vous n'avez pas placé votre confiance dans le Seigneur. Because sometimes he does ask you to walk by faith, not by sight. Parce que très souvent, il vous demande de marcher par la foi et non pas par la vue. But it feels like you're jumping off a cliff blindfolded. <laughs> euh, ça peut ressembler des fois à sauter d'une falaise, les yeux fermés. But that's why they resist. Et c'est pour ça qu'on peut résister. Number three, people don't like surprises. Troisième point, les gens n'aiment pas les surprises. So, I think God actually prepares us 
so that we're not shocked when he speaks. Et très souvent le Seigneur nous va nous préparer afin qu'on soit pas choqué quand il va nous parler. But in order to recognize his preparation, we really need to be connected in communion with him, right? Et pour reconnaître cette préparation, il faut qu'on soit en communion avec lui. Number four, everything seems too different. Et quatrième point, c'est trop différent de, de tout. We're just comfortable in our habits, our routines. <laughs> On est très confortable dans nos habitudes et nos routines. Because we can start doing them automatically without even thinking. Parce qu'on les fait automatiquement sans y réfléchir. <coughs> so when it's different, it's calling for a greater investment. Donc quand c'est différent de cela, ça demande un effort supplémentaire. Number five. Cinquième point. Embarrassment, insecurity. L'embarras, l'insécurité. Because change, by definition, means you're leaving something behind. Et mmh. Le changement par définition, c'est-à-dire on laisse derrière soi quelque chose. But we get defensive. Et donc on est sur la défensive. I, I thought it was good that way. Ah, moi je pensais que c'était pas mal. In fact, I'm partly responsible for the success Et of je that. Je suis même responsable du succès <laughs> du truc. Là. Right. You see, and then all of a sudden we start thinking, well maybe it wasn't that great, and we feel bad about ourselves. Et des fois on se dit, ah, finalement <coughs> c'était peut-être pas si bien s'il y a du changement, et on se sent un peu coupable. Number six was some concerns about competence. Am I able? to do the new thing. Am I skilled enough? Et notre souci à la résistance, est-ce que je suis assez compétent? Est-ce que j'ai les capacités de faire ce, cette nouvelle chose? Number seven, change means more work. Changement, c'est plus de travail. We're not necessarily looking for more work, are we? Et on ne cherche pas forcément davantage, n'est-ce pas? So those are some examples. They're very common in the church of Jesus Christ. They're very common in the business world. They're very common in the school system. And by identifying the reasons for resistance, I think we can better overcome them. Et donc, en, en identifiant toutes ces choses de, qui résistent, que ce soit dans le domaine de l'école, du travail, de l'église, on sera plus équipé pour y faire face. Je crois qu'il y a aussi une place dans, dans le chrétien de développer une attitude de, de croissance. I think that the Christian can actually develop a, a particular attitude. Et uh, parce que si, si on n'a pas vraiment une vision pour notre vie, alors pourquoi alors changer? Because if we don't have a vision how to grow, a vision for our life, what's the need? What was? What? Why changing? Et, et on va pas faire un, on va pas faire le, le sondage maintenant. Mais si je demande à tout le monde ici avec un main levée, combien vous avez vraiment une vision claire pour les 5, 10, 15 prochaines années de votre vie personnelle? If I ask somebody here if you have a clear vision for the next five, ten, or fifteen years, la forte majorité life, vont dire mais Most bah, of you would say, servir Dieu, bah, serve Lord, aimer Dieu, aimer Dieu. J'espère au moins, j'espère au moins ça. That's the minimum. That's ça, strict minimum. Ce n'est pas pour vous dire que vous êtes euh, que vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas ça. Est, on est on est juste, on n'est pas éduqué de penser mm. ainsi. Mm. Actually, we are not educated to, to, to think in a different et, way. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. On a fait vraiment un, un, un bourrage de crin. Pendant quoi 17, 18, 19, 19 ans. 19 ans. C'est incroyable. Oh, ouais. hein At school, we have failed. Et, you know, uh, et il faut qu'on casse years. tout ça. Amen. By a particular teaching, and we have to Amen. break that. Il y a, il y a juste tellement plus pour nous tous. There is so mm. much more for each other. Tellement plus. So much more. Amen. Mm -hmm. Alors, Pastor Jean-Pierre, là, je pense, j'ai oui. j'ai une deux, parole de connaissance peut-être. <laughs> tu as bien, tu as bien deviné, Pastor Robert. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est Pasteur Catherine, as-tu un conseil pour ceux qui sont fatigués d'aller de l'avant parce qu'ils n'y voient aucun avantage mm. mm. C'est la première question. C'est une très légitime question parce que j'ai rencontré beaucoup de gens fatigués. C'est une question très pertinente. J'ai rencontré beaucoup de gens fatigués. Tu veux donner la deuxième question tout de suite, Pasteur Alors, la deuxième, euh, accrochez-vous parce que je parle anglais. Do you believe that there exist spirits of laziness, slumber, and procrastination which stop us to go beyond? Est-ce que Ooh. la paresse et la prostitution sont des Nouveau traducteur. <laughs> Bravo. Did you hear what he said? I think so. Uh, Est-ce que, um, est que la, la paresse et de repousser les choses au lendemain peut nous empêcher d'aller au-delà? Mm. Est-ce que ce sont des esprits? Ah, est-ce que ce sont des esprits? I didn't catch it. Right? Oui. Okay. Are those spirits? Okay. First of all, fatigue. The Lord Jesus himself sometimes grew tired. Hmm. Et, concernant la fatigue, Good. le Seigneur lui-même des fois était fatigué. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? He withdrew to be with the Father. Il s'est hmm. retiré pour être avec le Père. Hmm. 
He went to the mountaintop all by himself just to be in communion. Il, il est monté sur la montagne juste tout seul pour être en communion avec le Père. Because he knew the source where the source of his strength and vigor and mm. vitality was found. Parce qu'il savait où était sa source de vigueur, de force et de vitalité. You notice I'm not saying go on vacation. Non. Il n'a pas dit, enfin, il pas dit d'aller en vacances. <laughs> I'm saying follow the example of Jesus. It's yes. the best place Amen. you can be. Amen. Et je dis juste suivez l'exemple de Jésus, c'est le meilleur endroit où vous pouvez être. <coughs> Now, are there spirits of laziness, etc.? Est-ce qu'il y a des esprits de paresse, etc.? A spirit is a force that attaches itself to sin or human weakness. L'esprit est une force qui s'attache à l'être humain ou au péché. So, when you allow yourself to be lazy... Par le péché ou par la faiblesse. D'accord, pardon. Voilà. I'm sorry, I missed that. Okay. So, um, when Désolé. you allow yourself to be lazy, you're opening yourself up to the spirit. Donc, si vous mm. permettez d'être mm. paresseux, vous vous ouvrez à cet esprit et vous pouvez devenir un esclave. Et on peut être euh, esclave de cela. So the first thing to do is to discipline body, soul and spirit. Première chose donc de discipliner le corps et l'esprit. You're making you're submitting your whole being to the Holy Spirit of God who's never lazy. De se soumettre corps et esprit au Saint-Esprit de Dieu qui n'est jamais paresseux. Amen. And then you're protecting yourself from those spirits. Et donc vous protégez en faisant cela de, de ces esprits-là. So the first thing to do if the spirit has actually taken hold of your soul is repent. Donc si cet esprit a pris euh, s'est accroché à vous, repentez-vous d'abord. Repent for the times of laziness. De se repentir pour ces temps de paresse. You know what? Nine times out of ten, when you feel like you want to be lazy, your conscience will say, ah, "Now is not the time. You will rest." Later, but now it's time to do this. And what we do is we ignore the small voice in our conscience. Et très souvent, une fois sur dix, lorsque on a envie d'être un peu paresseux, une petite voix nous dit, non, non, c'est pas le temps. Maintenant, il faut d'abord que tu fasses ça et ça. So you have the authority in the name of Jesus to go back to that entry point. Donc d'abord demander au Seigneur de nous montrer et de ce point d'entrée dans nos vies. You take your authority. Vous prenez autorité sur cela. You repent from the sin. Vous repentez du péché. And then you expel. That spirit. Et vous expulsez, vous chassez Because cet esprit. Once, once there's no more sin, it is nothing to stick to. Et donc, quand il n'y a plus de péché, il ne peut plus s'y accrocher. And I think it's true for all of the examples you had. Et c'est vrai pour tous les exemples qui ont été donnés. Does that make sense? Sure. Yeah, si, si je peux juste rajouter, parce que je, il y a une petite astuce aussi pour vaincre la procrastination. So there is a trick, um, yeah, to overcome procrastination. procrastination. Yes, thank you. Okay, uh, make a list of what you don't like to do. Faites une liste des choses que vous n'aimez pas faire. But you have to do. Mais que vous devez faire. That's good. Okay, make a list. I mean, three or four things. Trois ou quatre choses. Okay, lay your hands on it. Vous imposez les mains sur cette liste. And you make a declaration. Et vous faites ces déclarations. Say, in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I am not the slave of these things. Je ne suis pas euh, esclave de ces choses. That's good. They are beneath me, they are not above me. Elles sont sous mes mm. pieds, pas au-dessus. And I no longer have fear of these things. Et je n'ai plus peur de ces choses. Amen. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Okay. And then, uh, in your day, the moment you have free time, Et donc dans votre journée, quand vous avez du temps libre, you take one thing, vous prenez une chose, just one. Juste une. And do that first. Et vous la faites en premier. And then you do the rest. Et ensuite, mm. vous rest faites les autres. You like to do. Celles que vous aimez faire. Okay. And, uh, and just simply by doing that for three weeks, Et en faisant cela pendant trois semaines, you will break the power of procrastination mm. in your life. Vous allez briser cette puissance de procrastination. It's amazing. Mm. Yeah. And, and all of us have it. Et on a tous un peu ça. Uh, there have been non. things in my life like administration. Uh. Par exemple, moi, dans ma vie, c'est l'administration. You know, and I would always say that I hate, I hate, I hate, I hate, I hate, I hate. Je déteste cela. So when I have administration to do, et donc quand j'ai un travail d'administratif à faire, j'ai 5000 autres choses que je dois faire avant, de toute façon. That are so important. Qui sont si importantes. And then I say, oh, I didn't have time. Et j'ai dit, oh, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. But see, that's a lie. I did have time. When you say, I did not have time to do this, you have just said a lie. Mm. That's true. You are a liar. 
Vous êtes un menteur. You, cho you chose not to use the time to do that. Vous mm -hmm. avez choisi de ne pas utiliser le temps. So le at faire. least admit it. Mm. Au moins, admettez-le. I chose not to use my time to do that. Mm. J'ai choisi de ne pas utiliser mon temps pour faire ceci. Mm. Amen. Because at least then you're truthful. Parce qu'au moins vous marchez okay. dans la vérité. Good point. But beloved, please declare a war on procrastination. Mais déclarez mm. la guerre sur tout ce qui voudrait vous Proclaim pousser à war. reporter les choses. Do not submit. Mm -hmm. Ne vous soumettez pas. To the things you don't like. Mm -hmm. Aux choses que vous n'aimez pas. Or the things that make you afraid. Ou les choses mm -hmm. dont vous avez peur. Don't submit to that. Mm -hmm. Ne vous soumettez pas à cela. Amen. 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 Rule it. Amen. Praise Amen. God. We're going to pray. We've got time. Uh, on, on a du temps peut-être pour un, une, deux. Question de, de plus, pas, pas plus que ça, mais s'il y en a. Euh, Moi, non, je regarde oui. Pasteur Sam, Pasteur Jean-Pierre. Il y en a. J'en ai une. Ok. On a choisi euh, cette, euh, ce dimanche pour les poser en anglais. Super. Yeah. <rire> yeah, Don't oh, procrastinate. Allez, <rire> ça va avec le message, il faut aller au-delà. Voilà. <rire> Come on. Donc je vais aller au-delà de ma zone de confort. Amen. Amen. The visible reality is a component against faith, indeed. Help me uh, see the invisible reward. Okay. Uh, okay. Could you repeat the question, please? The visible reality is a component against faith, indeed. The visible reality is in contrast to faith, no, com component. 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 Oh, component. Oh, Component. 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 Yes. 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 Component. The That's visible reality yeah. is a component of faith. Right. Okay. Uh, yeah. Indeed, Hebrew uh, 11.1. Yes. Help me see the invisible reward. Amen. Huh? Let me see the invisible reward. Reward. Yes. Right. Thank the you. prayer. Excellent. Yeah, excellent. <laughs> Hebrews 11.1 1 is an excellent verse. Faith is the substance of things not seen. Yeah. That's mm. what the person was saying. Mm. Donc, yes. Hebrews 11, 1, donc, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. So, faith is in a person. Donc, la foi est placée dans une personne. Who is able to do infinitely above all that you can ask or think. Qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. That person is more than willing to reveal to you what's invisible. Et cette personne-là est plus que désireuse de vous révéler ce qui est dans l'invisible. Get to know that person. Yeah. Connaissez mm. cette personne. The more you know him, the more you trust him. Et plus vous allez le connaître, plus vous allez lui faire confiance. The more you hear him, because faith comes by hearing the word of God, The more you see faith grow. Et plus vous allez entendre sa parole, plus votre foi va grandir, parce que la foi vient de ce que l'on entend. And the more prepared you are to see those invisible realities. Et plus vous serez préparé à voir ces choses invisibles. Father, I just pray now for yes, the people God. struggling. Yes. Seigneur, nous prions pour les gens qui luttent. That find their hearts and their eyes attached to only that which is natural. Qui, qui, qui voit que leur cœur, leurs yeux sont attachés seulement à ce qu'ils voient. I ask you, Spirit of the Living God, to come right now. Saint Esprit du Dieu vivant, viens maintenant. Surpass their physical reality. Et, et dépasse leur, leur réalité physique. Cause each one of us to be sensitive to your presence and to your word. Et, et, et permet que chacun d'entre nous nous soyons sensibles à ta présence et à ta parole. Spirit of God, you lead us into all truth. Esprit de Dieu, tu nous conduis dans toute la vérité. This is meaning physical truth and spiritual truth. Ça veut dire des vérités physiques et spirituelles. So we totally depend on you. Afin que nous dépendions totalement de toi. In fact, I even pray for a fresh outpouring of the Holy Spirit over yes. your people today. Yes. Et Seigneur, yes. je prie pour un déversement yes. tout nouveau sur ton peuple aujourd'hui. A, a pouring out that will awaken faith. Un, un déversement qui va réveiller mm. la foi. That your spirit would like give them glasses like to see spiritual reality. Et que le Seigneur nous donne comme des lunettes qui vont nous montrer les réalités spirituelles. 
Remind us, Father, that sometimes we can only see spiritual reality when our natural eyes are closed. Et rappelle-nous que des fois nous ne pouvons voir les vérités spirituelles que lorsque nos yeux physiques sont fermés. But you promised in your word to unveil mais that tu, which is invisible. Mais tu nous as promis de dévoiler ces choses qui sont invisibles. Release the grace for that now. Libère la, la grâce pour cela maintenant. Re release perseverance in that area now, I pray. Et libère la persévérance dans ce domaine-là. And cause your children to grow in faith, trust, confidence in you. Et, et que tes enfants grandissent dans la foi, dans la confiance en toi. In the mighty name of Au nom Jesus puissant Christ. de Jésus Christ. Amen. 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 Yes, God. Yes, God. On va continuer dans ce temps de prière. Donc, euh, allez, ouvrons, ouvrons tous les cœurs, même ceux qui sont à la maison. Alléluia. Ne, ne, laisse, ne vous laissez pas être distrait par les différentes choses. Alléluia. Dieu, il est là pour nous parler maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Surtout, il ne faut pas laisser les esprit de condamnation vous emparer si Dieu vous a parlé au travers de ce message c'est tout simplement pour vous montrer que vous êtes en mesure et capable de le faire parce que comme le verset que Pasteur Catherine a lu pour terminer le message Dieu est capable de faire infiniment au-delà Amen. God is able to do infinitely beyond. Le Dieu que nous servons est un Dieu au-delà. Alors Père, je prie pour cette grâce particulière ce matin. Then we pray for this grace this morning. Dans chaque domaine, dans chaque aspect. In every area of our life. Que ce soit personnel, familial ou même professionnel ou même au niveau des études. Our personal life, professional life, family or our studies. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Recevez la grâce de Dieu. Yes. Receive God's grace. Pour aller au-delà. Au nom de Jésus. Et décider que cette nouvelle saison, ce sera une saison au-delà. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Recevez cette grâce. Que vous soyez là, présent, ou sinon vous êtes à la maison. Recevez. Au nom puissant de Jésus. Et après ça, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole dans ces temps particuliers. Et Père, nous prions afin que tu, que tu nous aides à changer notre mentalité, Père. À renoncer, Seigneur, à ce mensonge. De faire juste le minimum. Et Seigneur, tu changes chacun d'entre nous, aussi bien en tant qu'individu qu'en qu tant que corps de Christ ce matin. Avoir cette mentalité du ciel qui va au-delà, Seigneur, qui paye le prix. Qui, 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 qui cherche toute opportunité, Seigneur, pour sortir de sa, de sa zone de confort. Afin, Seigneur, que, tu, que, que ton identité soit manifestée en nous, Père. That your identity will be manifested through us. Et que nous soyons ces hommes et ces femmes de courage. That we may be those women and men of courage. Qui vont toujours au-delà, Seigneur, quelle que soit l'adversité. Car, Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Because we know who we believed in. Et nous avons cette confiance en toi, Seigneur. And we have this confidence in you. Que tu vas faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. That we do far beyond what all we think. Seigneur, change notre mentalité ce matin. Change our mentality today. Que nous ayons cette mentalité du ciel, Seigneur. That we may have this heavenly mentality. Yes, God. En ayant, Seigneur, cette certitude qui a, qu a bien plus que tout ce que nous avons déjà expérimenté. So that we are sure that there are much, much more than Et que what tu veux faire bien plus que tout ce que nous avons déjà vécu, Seigneur. And you want to do much more than what we have uh, lived pour atteindre cette génération to reach out this dans le nom de Jésus. Alléluia.
Father, I agree with this prayer. Je suis d'accord avec cette prière. And I thank you that right now you are awakening in each of us as individuals and as a church. Et je suis d'accord que tu réveilles maintenant chacun d'entre nous en tant qu'individu et église. More than anything else, a desire to be pleasing to you. Plus que tout, un désir de te plaire. Deliver us, O oh God, from self-centeredness. D'être centré Amen. sur nous-mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. For you said in your word that without faith it is impossible to be pleasing to you. Parce que tu as dit dans la parole que sans foi il est impossible de te plaire. You said that we need to be those that come to God believing that you exist and that you are a rewarder of those who seek you. Et c'est toi qui nous as dit que nous devons venir à toi en croyant que tu es celui que tu es vivant et que tu es le rémunérateur de notre foi. So more than any other motivation I pray that you would awaken love for you and a desire to please you. Et plus que tout je prie que tu réveilles en nous ce désir de t'aimer et de te plaire. And that this desire, the presence of this passionate love for you, would propel us in our faith. Et que plus que tout, cette présence de cet amour, cette passion pour toi, va nous pousser yes. d'avant. Yes. That we would become a people who believe you exist and that you are a rewarder of those who diligently seek you. Que nous devenions ce peuple qui croit que tu existes et que tu es celui qui rémunère notre foi. Beyond what we feel in our sentiments. Au-delà de ce que nous ressentons dans nos sentiments. Beyond what we think in our reasoning. Au-delà de ce que nous pensons dans nos raisonnements. Beyond our focus upon ourselves. Et au-delà de notre propre point de concentration sur nous-mêmes. You're lifting up every head to fix their eyes on you. Tu relèves chaque tête pour fixer les yeux sur toi. And every single person, man, woman and child, will hear your calling. Et chaque personne, enfant, homme et femme entendra ton appel. To draw closer to you than ever before. De se rapprocher de toi plus que jamais. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Mm. Amen. Amen. Yes God. Yes God. She cut up. Father, we also stand today against every spirit of mediocrity. Et donc nous résistons à tout esprit de médiocrité. Amen. Father God, uh, we, I pray, I pray for my own life. Et je prie pour ma propre vie. Pray for every person listening. Pour toute personne qui écoute. That you would birth a holy anger against yeah. mediocrity. Yeah. Que tu fasses naître une colère sainte contre la médiocrité. Hallelujah. Father, every time we decide, we choose to do less than our best. Chaque fois que nous décidons de faire moins que notre meilleur. God, that, some, that, that you would pour out your spirit upon us. Que tu déverses ton esprit sur nous. That holy fire would come out of heaven. Que ce feu saint descende du ciel. And touch us. Et nous touche. And move us beyond doing what is only the minimum requirement. Et nous pousse à aller bien au-delà du minimum requis. Father, we pray that you would help us to actually hate mediocrity yes. in our lives. Amen. And so God, in the mighty name of Yeshua today, we declare war against mediocrity. Come on, if you're with me, can I hear an amen? We declare war against mediocrity. Not the mediocrity we see in our brother or sister. No, no, no. That's their business. That's, That's, right. Right. That's not our business. But Father, today we declare mediocrity against, uh, against the mediocrity in our own life. Amen. And we declare today in the name of Jesus that we receive grace from heaven. We receive wisdom from heaven. We receive strength from heaven. Amen. Hallelujah. Amen. To vanquish this this enemy yeah. of God's glory. Yes. We will not listen to fear anymore. We will not listen to laziness anymore. No, 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 no. There will no longer be a little folding of the hands and the turning on our bed. 
Et il n'y aura plus le fait de rester au lit, etc. Yes, and we will not allow poverty to yes, come Lord. in and ravage our house. Et on ne permettra pas Amen. la pauvreté d'entrer de nouveau lit. In the mighty name of Jesus. Mm. Au nom puissant For de Lord Jesus. Jesus, you did not die on the cross. Tu n'es pas mort à la croix. You did not, heaven did not give its best. Mm. Le ciel n'a pas donné ce qu'il avait de meilleur. To leave us in our mediocrity. Nous dans la médiocrité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. We declare, Lord, there's a change in my life today. Come on, can you say that over your life today too? There's a change in my life today. Hallelujah. This summer is going to be different than every other summer. Because this summer Parce que cet été, in the name of Jesus, de Jésus, is the summer that I take my life into my hands. Que où je prends ma vie entre mes mains. I vanquish all of the mediocrity. Et je triomphe de toute la médiocrité. All of the laziness. De la paresse. All of the minimum requirements. De tous les minimums requis. And I go beyond. Et Amen. je vais au-delà. In the grace of God. Amen. Amen. By Amen. By the power of the Holy Spirit. This is the summer I go beyond. Cet été où je vais aller Come on, can you say that out loud with me today? This is the summer I go beyond. Praise God. Amen. Come on. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Now, let me just leave you with one last.